வெல்கம் டு செம்பாவின் வீடு இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வீட்டிலேயே பிள்ளையார் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் விநாயகர் சதுர்த்தி வந்துருச்சுங்க நம்ம எப்பயுமே பிள்ளையார் வந்து கடையில தான் வாங்குவோம் டிஃப்ரெண்டா இந்த தடவை வீட்லேயே செஞ்சு பார்க்கலாமே அப்படின்னு தோணுச்சு ஆஹ் அதுக்காக நான் வந்து களிமண் வந்து தேடுனேன் கிடைக்கல சோ அதனால வீட்டில் இருக்கிற கோதுமை மாவை வச்சு நான் இந்த பிள்ளையாரை செஞ்சுருக்கேன் கோதுமையில் பிள்ளையார் செஞ்சால் ஸ்மெல் வரும் அப்படின்லாம் வந்து ரெண்டு நாள் ஆச்சுன்னா ஸ்மெல் வரும் அப்படிலாம் இல்லைங்க அதுக்காக தான் நான் இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து செய்கிறப்ப நம்மளுக்கு எந்தவித ஸ்மெல்லும் வராது கோதுமை மாவு கெட்டு போகாது அதே மாதிரி தண்ணிக்கு பதில் பன்னீர் ஊற்றி நான் பிசைஞ்சு மாவை பிசைஞ்சு செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு பேட் ஸ்மெல் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வராது களிமண் கிடைக்காதவங்க கோதுமை மாவில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாவே வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் போ அவன் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டி ஒரு வழக்கு வந்து மாவு எடுத்திருக்கேன் அதாவது நானூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவு செய்கிறதுக்கு மஞ்சத்தூள் வந்து நம்மளுக்கு கலர் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் போடாமல் செஞ்சிடாதீங்க மஞ்சத்தூள் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து மாவு எந்தவித பேட் ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் ஒரு நாலஞ்சு நாள் நல்லாவே இருக்கும் ஆற்றுல கொண்டு போய் போடுற வரைக்கும் பன்னீரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து வந்து பிசைஞ்ச ரொம்ப தண்ணியாக போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி வந்து நம்ம மாவை வந்து சேர்க்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசையும் போது கரெக்டாக வந்து பதமாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து எந்த எண்ணெயும் ஊற்றலை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அடுத்து வந்து கொஞ்சமாக பசை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கோதுமை மாவோ இல்லை ம மைதா மாவுலேயோ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பசை அதுலேயும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம ஃபினிஷிங்க்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பசையை பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பீடம் அவர் உட்கார்ற பீடம் மாதிரி செஞ்சு அதுலேயே காலையும் வந்து செஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் வெடிப்பு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த பேஸ்ட்டை எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா வந்து தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தவித வெடிப்புமே வராது அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா பிள்ளையாரோட உடம்பு பிள்ளையார் அப்படின்னாலே பார்த்திங்கன்னா தொந்தி அதனால் தொந்தி இருக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அது அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மாவு எடுத்துக்கோங்க நல்லா உருண்டையாக உருட்டிக்கோங்க உருண்டையாக உருட்டிட்டு தீப்பட்டி குச்சி இருக்கிற ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு தீப்பட்டி குச்சி எடுத்துக்கோங்க அந்த மருந்தை எடுத்துட்டு நீங்கள் ரெண்டையும் வந்து ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிடுங்க நீங்கள் நடுவில் குச்சியை சொருவி நீங்கள் அதை குள்ளார விட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை சைடில் ரெண்டில் ரெண்டையும் வந்து இணைக்கிற மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் அதை வந்து நல்லா மோல்டு பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும் கீழே இருக்கிற மாவையும் மேலே வச்ச நம்ம உடம்பையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க களிமண் கிடைக்கிறவங்க இதே மெத்தடில் நீங்கள் களிமண்லேயும் செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு கடையிலலாம் கூட கிளேஸ் விற்கும் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம முகமும் தும்பிக்கையும் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு மேலே குண்டா இருக்க மாதிரியும் அப்படியே மெலிசாக வர மாதிரியும் நீங்கள் உருட்டிக்கோங்க மாவை அதை வந்து நீங்கள் அந்த உடம்பு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தீப்பட்டி குச்சி எடுத்து ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் குத்தி விட்ருங்க
நீங்கள் குத்திட்டு அந்த நல்ல தலையை வந்து நிமித்தி விட்டுக்கலாம் கடைக்கு போய் பிள்ளையார் சில இதெல்லாம் வாங்க டைம் இல்லாதவங்க கூட இதை நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து விநாயகர் சதுர்த்திக்கு மொத நாள் செஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து நம்ம என்ன வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா கை செய்ய போகிறோம் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி மாவு எடுத்துக்கோங்க உருட்டி வச்சுக்கோங்க ஒரே சைஸில் அதை வந்து அந்த தலையும் உடம்பும் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் அழகாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதே தீப்பட்டி குச்சி எடுத்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஹேண்டு வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஆசிர்வாதம் இருக்கிற மாதிரி கையை வந்து நீங்கள் மடக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கை வந்து நம்மளுக்கு ஆசிர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி அந்த கையை வந்து அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா நின்றுக்கும் உங்களுக்கு அந்த வந்து நெருப்பு நெருப்பு குச்சி வச்சு நீங்கள் தீப்பட்டி குச்சி வச்சு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கையில் விரல்கள் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு மோல்டு பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் அந்த வெடிப்பெல்லாம் இருக்கும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட்டை வச்சு அடுத்து வந்து ஊசி எடுத்துக்கோங்க ஊசியை வந்து அந்த கை விரல்கள் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து கட் பண்ணி விடுங்க அந்த ஊசியை வச்சு விரல் வந்து தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காது பண்ண போகிறேன் ஒரே அளவுக்கு உருண்டை எடுத்துக்கோங்க ஈவனாக இருக்கணும் ரெண்டு காதுமே நீங்கள் காதை வந்து காது மாட மாடலில் நீங்கள் அப்படியே செஞ்சுக்கோங்க தட்டையாக நீங்கள் உருட்டிங்கன்னா காது மாடலுக்கு வந்துடும் அதை வந்து தீக்குச்சி வச்சு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க அடுத்த காதையும் அதே மாதிரி செஞ்சுருங்க ரெண்டுமே ஒரே அளவாக இருக்கணும் நீங்கள் அடிக்கடி இந்த பேஸ்ட் எடுத்து இது பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெடிப்பு வராமல் இருக்கும் ரெண்டு காதும் வச்சாச்சு அடுத்து கிரீடம் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் கிரீடம் வேணுமோ அந்த சைஸில் கிரீடம் செஞ்சு அதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம பேட்டி செய்ய போகிறோம் வேட்டி உங்கள் வீட்டில் வந்து வெள்ள துணி இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி ஏதாவது கலர் டிசைன் இருந்தாலும் சரி அதை வந்து அவருக்கு அழகாக வேட்டியாக வந்து நீங்கள் கட்டி விட்டுடலாம் அடுத்து நம்ம கிரீடத்துக்கு டிசைன் பண்ணுறோம் அடுத்து கண்ணு வரைஞ்சிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட ஐலைனர் என்ன இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கெட்ச் பென் இருந்தீங்க கொஞ்சம் லைட்டாக காஞ்ச உடனே நீங்கள் ஸ்கெட்ச் பென்னில் வரைஞ்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து அழகாக இருக்கும்
இல்லை உங்களுக்கு கருப்பு பாசி அந்த மாதிரி குட்டி பாசிங்க கிடச்சிச்சுன்னா கூட நீங்கள் அதை வந்து வச்சிடலாம் அடுத்த கண்ணும் வரைஞ்சிக்கலாம் பிள்ளையாருக்கு கண்ணு வரைஞ்சாச்சுங்க லைட்டாக அந்த தும்பிக்கையில் சுருக்கங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக இதை போட்டிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் அந்த இதை பண்ணும்போதே நீங்கள் சுருக்கம் சுருக்கமாக நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து டச்சப் கொடுத்துக்கலாம் அழகாக பிள்ளையார் ரெடி ஆகிட்டாருங்க இப்போ அவருக்கு திருநூறை வச்சு குங்குமம் வச்சாச்சு இப்போது பிள்ளையார் ரெடி ஆகிட்டார் அவருடைய வாகனம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் இல்லையா அவரோட வாகனம் மூஞ்சூர் இல்லையா அந்த மூஞ்சூரை ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக மாவெடுத்து உடம்பு பண்ணிக்கோங்க அடுத்து தலை பண்ண போகிறோம் மூஞ்சூரோட தலை பண்ண போகிறோம் அதோட சின்ன உருண்டையா எடுத்துக்கோங்க ரெண்டையும் வந்து தீக்குச்சி வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மூஞ்சிருக்கு முகம் வந்து அப்படி நீண்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்க ரெடி பண்ணிக்கோங்க நாலு கால் ரெடி பண்ணிக்கோங்க பாதத்தை இப்படி வளைச்சி விட்ட மாதிரி செஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு மூஞ்சூர் வந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரே அளவில் ரெடி பண்ணிக்கோங்க நாலு காலையும் இந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டிங்க அப்படின்னா கால் வந்து இப்படி இது நிற்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம வால் ரெடி பண்ணுறோம் மூஞ்சூரோட வால் அதையும் பின்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது மூஞ்சூருக்கு கண் வரையிறோம் வாய் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் விரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி தீக்குச்சியை வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாய் விரிஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கண்ணு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு கண்ணு குட்டியாக வந்து மாவை உருட்டி எடுத்து ரெண்டு கண்ணு வச்சுக்கோங்க கண்ணு நல்லா தெரியறதுக்கு ஸ்கெட்ச் வச்சு கண்ணை வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூஞ்சூருக்கு மூக்கில் முடி இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் கருப்பு ஸ்கெட்ச்லேயே நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க
மூஞ்சூரு ரெடி ஆயிட்டாருங்க பிள்ளையாரோட வாகனம் மூஞ்சூரு ரெடி ஆயிட்டாரு அவருக்கு ஒரு வேட்டியை கட்டி விட்டுடலாம் நம்ம அழகா ரெடி ஆயிட்டாரு மூஞ்சூரு எப்படி பிள்ளையார் சில பண்றது அப்படின்றத பாத்தீங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங் ரொம்பவே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ